深刻的对话。这是一个资讯爆炸、脚步飞快的时代，所以我们几乎没有时间去做深刻的对话，不管是人与人之间。还是探索自己心灵的深处，甚或是跟神之间的相处，我们总是匆匆一瞥。看起来我们外在生活的条件改善了不少，实际上我们心灵的生活品质却被大大的剥夺了。虽然已经有人意识到这个问题的严重，提出了所谓的慢活，但是已经习惯生活的非常表面的我们。是否知道如何去和心灵深刻的对话？人心灵最深处的位置应该是神的。渺小的我们在如此崇高者的面前，所起的敬畏之心，不得不让我们面对心灵的深处。圣经的诗篇就是这些诗人在面对神的时候所做出的深刻的对话。或许从这些对话中。会让我们学习如何回归到我们的心灵深处，做一个有深度的人。诗篇一百一十九篇是诗人在面对执政者逼迫、会危及生命的情况下所写的诗。他说：“耶和华，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。求你叫我遵行你的命令。”因为这是我所喜乐的。求你使我的心趋向你的法度，不趋向非义之财。求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。这里看到他求神，教他神的诫命，如此他才可以全心全意的走在神的道路上，并在其中感到喜乐。他祈求神帮助他的眼睛转离无用的事。并且期盼神的拯救。事实上，在这一篇诗篇里，他有许多次请求神教导他。为什么这件事这么重要？因为他说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。我看万事尽都有限，唯有你的命令极其宽广。”他真的非常有智慧，能够看到在神的诫命中有这么多隐藏的宝藏。而这些宝藏需要神把遮布掀开，他才看得到。他看到了，就决定眼睛不再看其他无用的事物，要全心全意的走在这条路上，并在其中感到喜悦。他的意境就是耶稣说的：“尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”他对神的祷告不是说说而已，而是有行动的。他说：“虽有首领坐着望论我，你仆人却思想你的律例。我也要在君王面前论说你的法度，便不至于羞愧。耶和华，我夜间纪念你的名，遵守你的律法。我因你公义的典章，半夜必起来称谢你。我因你公义的典章，一天七次赞美你。”他的这些行动正符合了耶稣说的。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。耶稣说：“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？”眼睛看见，就是探索自己的心灵，和神做深刻的对话。效法这位诗人，祈求神教导他，然后全心全意的去寻求神的面，走在神的路上。